டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஷார்ட் கொஸ்டினில் செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நெவர் இன்டர்செக் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் வந்து ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகாது அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை புக்கில் பார்ப்போம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் பாருங்கள் இதில் கீழே இந்த டயக்ராமுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் ஒரு மூணு லைன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா no two electric field lines intersect each other if two line cross at a point then there will be two different electric field vector at the same point apdi solranga adavadhu rendu electric field vande onnoda onnu intersect aagadhu cross aagadhu yen apdi cross aagadhu apdina oru electric field line ku ore oru direction dhaan irukum உதாரணத்துக்கு இந்த லைனை எடுத்துக்கோங்க இந்த லைனோட டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதேமாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட லைன் டேரக்ஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்குது இது ரைட் சைடு இருக்குது இப்போ ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த புள்ளியில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த புள்ளிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே புள்ளியில் ரெண்டு டேரக்ஷன் வரும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரை வந்து உங்கள்கிட்ட வழி கேட்குறாரு அவர் ஒன்று லெஃப்டில் போங்க இல்லை ரைட்டில் போங்க அப்படின்னு சொல்லணும் லெஃப்ட் ரைட்டில் போங்க அப்படின்னா எப்படி போவார் போக முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ச சுச்சுவேஷன் வந்து வந்துடும் அதனால தான் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகவே ஆகாது அப்படி ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு பிரச்சனை வரும் டேரக்ஷன் வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனை ஒரே இடத்துக்கு காமிக்கும் சரிங்களா ஒரே பாயிண்டில் ஒரு டேரக்ஷன் தான் இருக்கணும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் வந்து இருக்காது ஸோ அப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் வர்றதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஸோ அதோடவே சேர்த்து அடுத்த பக்கத்தில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் எழுதிக்கோங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஸ் ஏ கான்சிக்வன்ஸ் இஃப் சம் சார்ஜ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தென் இட் ஹேஸ் டு மூவ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் அட் த சேம் டைம் விச் இஸ் ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள் ஹென்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டூ நாட் இன்டர்செக்ட் சரிங்களா மேலதிகமான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஃபீல்டும் அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டேரக்ஷனில் நகர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் ஆனால் ஒரு சார்ஜால் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டேரக்ஷனில் நகர முடியாது ஓகேங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் ஸோ இதுதான் செவன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்